வீட்டிலேயே ஹர்பல் ஹராயில் தயார் செய்வது எப்படி அதை பற்றின வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க செம்பர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து செம்பருத்தி பூ ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினா பதினஞ்சு பூ எடுத்துக்கோங்க அதோட காம்பு அப்புறம் அதோட அடிப்பகுதி அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீக்கிட்டு சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து இது செம்பருத்தி இலை செம்பருத்தி இலை வந்து நல்லா ஒரு கை நம்ம கை இது பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கணும் அதோட காம்பு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் அதோட லீஃபை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அது ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்தால் போதும் அப்புறம் சுத்தமான மருதானி இலை அதோட அந்த கா அந்த இந்த தண்டு பகுதி இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதோட லீஃப் பகுதியை மட்டும் நல்லா சுத்தம் பண்ணி நல்லா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் எடுத்துக்கணும் அது ஒரு கைப்பிடி அளவு அப்புறம் ஒரு ஒரு டே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்துக்கணும் வெந்தயம் வந்து நல்லா நம்மளோட முடிக்கு வந்து நல்லா கூ நல்லா க்ரோத் பண்ணும் முடியை வந்து நல்லா கூ த நம்மளோட தலையோட ஹெட்பதை வந்து நல்லா இதாகும் அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு நீ ஒரு நீள சைஸ் அளவுக்கு கற்றால் எடுத்துக்கணும் அதோட ஸ்கின் இருக்குல்ல அந்த ஸ்கின்னை நல்லா ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ளே இருக்கிற ஜெல்லை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஹேர் ஆயில் இது தயாரிக்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதோட ஸ்கின் மேலே இருக்கிற அந்த தோல் பகுதியை நல்லா நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கணும் கருவேப்பில் வந்து என்ன ஆகுனா நல்ல முடி வளர்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் அது ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் இந்த இது கலவிங்கில் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பேஸ் மாதிரி லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா தண்ணி தெளித்து தெளித்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்பவும் தண்ணி விடக்கூடாது தெளித்து தெளித்து அரைச்சிக்கணும் இது வந்து ரொம்ப வந்து மையாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சா போதும் ரொம்ப மையாக தேவையில்லை கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் வந்து கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கணும் அது நல்லா என்ன பண்ணால் நல்லா பா ஸ்டீம் ஆகிற அளவுக்கு அந்த கோகோனட் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் லைட் எல்லாம் சூடு வர்ற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் நல்லா ஹீட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இருக்கும்ல அந்த ஹெர்பல் பேஸ்ட்டை இதில் வந்து ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா இதில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்க தண்ணி சேர்த்து அரைச்சதுனால கொஞ்சம் தெரிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து மெது மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் நான் சேர்த்துருக்கிறது வந்து கொக்கோனட் ஆயில் வந்து செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் செக்கில் ஆட்டின கொக்கோனட் ஆயில் வாங்கி சேர்த்துக்கோங்க மித்தது கூட கெமிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பியூரிஃபை ஆகிறதுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் சுத்தமான எண்ணெயாக இருக்கும் அதில் அந்த எண்ணெயை சேர்த்துக்கிட்டால் நம்மளோட இதுக்கு நம்மளோட ஹேருக்கு ரொம்பவே க்ரோத் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து இதை வந்து கொஞ்சம் கரண்டி வச்சு நல்லா கிளரி விடணும் அந்த இது எல்லா பக்கமுமே அந்த இது போய் தான் கீழே அடியில் வந்து அந்த இது வந்து ஒட்டிடாமல் நல்லா கிளரிக்கிட்டே இருக்கணும் ஃபேம் வந்து ரொம்ப ப்ரொக்கமாக இருக்கிறதே அதில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கணும்னா இது பண்ணிட்டு நல்ல அடுப்பை வந்து ரொம்ப ஹை மீட் ஃபேமஸ் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணால் கிளரி விடணும் பார்த்துக்கோங்க அடிப்போட ஸ்டீம் எவ்வளோ இருக்காம இருக்கு சிம்ல இருக்குன்னு நல்லா கொஞ்சம் தலை தலைன்னு கொதிக்கும் கொதிக்கிறப்போ அந்த எண்ணெயோட நம்ம போட்ட கலர் இருக்கும் அது இப்போ வந்து அந்த எண்ணெயோட கலருக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பார்க்கணும் ஒரு லைட் எல்லோ இஷ் கலர் மாதிரி வரும் இது வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறச்சுன்னா ஒரு பத்துல இருந்து ஒரு இருபது பதினஞ்சுல பதினஞ்சு டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா இதை என்ன பண்ணால் நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த அந்த இதை ஃபுல்லாக அந்த பப்புள்ஸ் ஃபுல்லாகவே சுத்தமாக கொஞ்சம் ஃபுல்லாகவே அடங்கிடும் அப்போ தான் என்ன ஆகணும் அதில் உள்ள எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா அந்த ஆயிலில் வந்து நல்லாவே இறங்கியிருக்கும் இதை என்ன பண்ணிடுன்னா நம்ம வந்து யார் இப்போ வந்து இப்போ இந்த இந்த இதை வந்து அடுப்புலேருந்து யாராவது எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக என்ன பண்ணால் நல்லா அப்படியே ஊற விட்டுருவோம் அந்த எண்ணெயை ஊற விட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து காலையில் ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு செஞ்சேன் நான் மறுநாள் காலையில் எயிட் தேர்ட்டி வரைக்கும் இதை எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அப்படியே வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு மறுநாள் எடுத்து ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் ஒரு காட்டன் காட்டன் கிளாக் போட்டு அதில் வந்து இந்த எண்ணெயை வந்து என்ன பண்ணால் 
ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இது இருக்குல்ல அந்த ஹெர்பல் இது அந்த இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன் அப்படி பண்ணையில் நமக்கு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் அந்த சக்கை ஃபுல்லாமே அந்த இது அந்த காட்டன் ப துணியில் வந்து அப்படியே இதாயிரும் மித்த இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் மட்டும் கீழே வந்து ஃபில்டர் ஆகும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்பூனை வச்சு அந்த சக்கையை ஃபுல்லாக நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா வச்சுக்க நல்லா வந்து என்ன ஆகிடும்னா எண்ணெய் மட்டும் கீழே வந்து ஃபில்டர் ஆகி மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கை எல்லாமே அப்படியே வந்து அதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும் இப்போது நமக்கு சுத்தமான ஹெர்பர் ஹராயில் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த எண்ணெயை வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் தேய்ச்சிட்டு வாங்க ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கிறத நீங்களே பார்ப்பீங்க அப்படியே மை குட்டிமா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ